AWS terus komited memperkasakan individu di semua peringkat kemahiran melalui latihan fleksibel dan sijil yang diiktiraf industri menawarkan laluan pembelajaran terkini seperti asas teknologi awan, AI generatif dan juga pembelajaran mesin. Dengan platform seperti AWS Skill Builder dan AWS Educate serta pengalaman praktikal interaktif melalui AWS Labs, Gems dan permainan Cloud Quest, AWS menyokong keperluan teknikal global. Tambahan pula, inovasi pusat data baharu yang mencapai kecakapan ter- Naga PUE Global 1.15 dengan matlamat 1.08 dengan fasiliti baharu menggambarkan komitmen AWS terhadap kelestarian melalui pengurangan karbon dan penggunaan bahan kita semula dalam mereka bentuk lestari. Di tekanan Astro Awani Najib Arif ada laporannya. Okey, ni agak awal ni masih lagi membawakan perkembangan terkini untuk laporan dari AWS reInvent 2024 di Las Vegas dan sudah pasti kita memberikan banyak tumpuan. Saya juga bertemu dengan beberapa pemimpin ataupun eksekutif utama, eksekutif kanan AWS untuk membincangkan tentang banyak perkara generatif AI dan juga paling penting adalah soal latihan yang diberikan oleh AWS khususnya di rantau ASEAN sebagai contoh. Dan uh, seperti yang saya bertemui iaitu uh, Jenny Trotman iaitu merupakan Vice President untuk Global Product Leader AWS yang membincangkan tentang pensijilan dan juga training yang diberikan berkaitan dengan generatif AI yang ditawarkan oleh AWS di seluruh dunia khususnya di rantau ASEAN. Dan Jenny mengatakan bahawa bagaimana pensijilan dan juga latihan diberikan di peringkat antarabangsa dengan pelbagai program yang diberikan adalah uh, uh, melibatkan satu uh, aspek yang sangat-sangat penting untuk diberikan. Ini bukan saja sektor pendidikan uh, tradisional yang biasa kita uh, lazim kita lihat di peringkat universiti tapi juga AWS menyediakan latihan tersebut di mana beliau mengatakan bahawa soal uh, mengajar tentang apa itu generatif AI dan yang paling penting adalah semua peringkat dalam lapisan masyarakat boleh menyertai. Bukan sahaja kepada mereka yang tahu tentang teknologi tapi mereka yang juga profesional di luar bidang teknologi yang bukan software developer sebagai contoh juga boleh mempelajari uh, melalui kursus yang disediakan oleh AWS sendiri dan di ASEAN antaranya. Di Malaysia juga ada banyak kursus yang disediakan oleh AWS sendiri dan kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Jenny tentang latihan yang disediakan oleh AWS. So really our focus at AWS training and certification is providing skills and the uh, tools that will help build skills for all different skill levels um, across all different roles across all of AWS uh, kind of technologies. And so we have, what we do is we provide both kind of the breadth of more foundational learning. Um, so things like what is cloud all the way to uh, the ability to get a certification that shows a cloud practitioner certification that shows you understand the basics of cloud um, or kind of foundations of generative AI and, and artificial intelligence, machine learning, all the way through to kind of a foundational certification there that is um, more of that kind of business-focused individual content. And what we do is we we have a, a series that we provide this content in, in multiple ways. So we provide it as um, a classroom training uh, when needed. But the way we keep the most up-to-date information in front of people and available to people at all times is on our self-paced learning um, platform. So you can go online and you can access this content anytime on AWS Skill Builder um, or if for younger people or for kind of newer to, to cloud people on AWS Educate. And the idea there is that, that we work closely with the service teams and so we're able to keep the content up-to-date with what's happening with the technology. In addition to that kind of foundational, we also provide kind of deep dive training on where you can get hands on with the technology um, if you're more in more of a technical role. So if you're you know, a developer, a software developer, a solution architect, um, there's resources on there that are will allow you to kind of in a risk free way experiment with the technology, guide you through it and initially. So we have things like what we call um, AWS Labs on Skill Builder, where it'll actually guide you through on the console how to do something, all the way through to challenges where it gives you a challenge and you have to solve it. So once you've kind of gotten past that, t- take me step by step, now I'm ready to actually try and do something, but I'm not ready to build yet in my own environment, right? I still want to have the risk managed. It, you can take a, an AWS Jam where it'll give you a challenge or you can play a game if you like learning through games, through um, Cloud Quest and you get into a virtual world and you can get hands-on in the console and learn, but you're also kind of playing around and, and having fun and, and experimenting. And so, 
Dan sudah pasti soalan penting saya adalah melihat kepada apakah sebenarnya persijilan yang ditawarkan oleh AWS setakat ini diterima oleh uh, uh, peserta industri sendiri kerana kita sedar bahawa kebanyakan peserta industri masih lagi melihat kepada sektor tradisional sebagai contoh uh, iaitu institusi pendidikan IPTA, IPTS dan sebagainya. Bagaimanakah penyedia seperti AWS ini dalam melatih penggunaan teknologi seperti generative AI dan juga uh, machine learning sebagai contoh sijil ini diterima sebagai perlakuan kepada kebakaran yang dimiliki oleh seseorang individu tersebut. Ini sangat penting sekali dan kita dengarkan apa yang Jenny berkatakan tentang penerimaan persijilan AWS. So the certifications are are uh, well recognized as kind of demonstrating that you have the knowledge and skills. In fact, if you look at um, so we introduced two new AI certifications this year. We ex so they're not showing up in any studies yet about the value because they're brand new. We fully expect we'll find out next year how the market is valuing them. But if you look at our other certifications, there's a study that's run in the U.S. and there's different ones around the globe, so I can really speak to the U.S. one. I know that Japan has a similar one um, that talks about the value of, the, of IT certifications. And last year, the last time the report came out, um, of the top 20, AWS had, I believe, five of them. And so they're, and, and the way they determine value is um, predominantly based on the wage wages that they um, command. And so um, I think we, I think we even had three of the top five, but we'll have to get you the data, the exact data point. Um, but, but there were quite a few in it. And I know in, I believe the Nikkei index, I think we had, the, we were in the number one spot with one of our solution architects. So there's still, high value on certifications and are we we'll fully expect because we've had such a high um, interest in the AI certifications we fully expect they're going to show up uh, as high demand uh, certifications in the industry next year. Okey, selain soal persijilan, soal latihan dan sebagainya yang sediakan oleh AWS yang kita bincangkan, kita juga ingin melihat sas, uh, aspek uh, kemampanan dan juga kelestarian yang mana ini adalah soal tentang bagaimana uh, AWS sendiri melaksanakan kelestarian mereka di peringkat mereka sendiri. AWS sudah pasti dengan sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan yang pelbagai ini dari segi uh, generative AI dan sebagainya memerlukan pengujudan pusat data yang begitu banyak sekali. Dan pusat data terbaru mereka sudah pun uh, memenuhi kriteria untuk ke kemampanan dan juga kelestarian. Sebagai contoh apa yang dikatakan oleh Chris Walker yang merupakan pegarah kepada kelestarian di Amazon Web Services AWS di mana Chris mengatakan bahawa pusat data terbaru mereka memenuhi piawaian untuk kecekapan penggunaan tenaga ataupun PUE sebanyak 1.15 dan juga mereka akan mencapai 1.08 tidak lama lagi di peringkat antarabangsa 1.0 adalah angka yang terbaik jadi itu antara yang boleh dilihat dan bagaimana dengan penggunaan tenaga ini lebih cekap dan paling masa yang sama kita juga bertanyakan soal uh, bagaimana uh, untuk melihat bahawa penggunaan pusat data ini dengan penggunaan tenaga yang tinggi, penggunaan uh, air yang tinggi. Kita di Malaysia sangat boleh relate dengan permasalahan ini kerana kita menarik banyak uh, masuk banyak pelaburan berkaitan dengan pusat data dan kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Chris. The first is our new data center components. Um, it was rolled out. Um, and it's exciting because we're finally starting to talk about PUE and our power usage effectiveness. Uh, and when, so you think about data centers and the efficiency that data centers are really operating on, PUE is one of the measures that we look at. Um, and we announced that our, our global PUE numbers for our global infrastructure is 1.15. Um, you know, perfect PUE is 1.00. Our new data center components are expected to deliver a PUE of 1.08. So we're really making a step change uh, in how we're innovating within that space. Um, and that comes through a couple different ways. First, we're lowering our carbon intensity of our buildings by 10%. The next thing, through our uh, simplification of our electrical and mechanical designs, we're lowering our mechanical energy usage by 46%. And then we're also lowering our embodied carbon of our data centers through our materials, both the concrete and the steel, uh, by 35%. Um, it's exciting to see those improvements. What's probably even more exciting is we're making those improvements while increasing cap capacity for our customers by 12%. Um, and so we're, we're lowering the spaces that we want to while increasing capacity. Okay, itu sebesar sedikit rangkuman saya dalam dua tembuan eksklusif yang saya laksanakan. Tapi ada beberapa lagi pertemuan yang kita akan bawakan mungkin pada hari esok untuk kita melihat apa lagi uh, soal generative AI. Kerana kita melihat persaingan yang begitu sengit dalam pembangunan generative, generative AI. Khususnya antara AWS dan juga Microsoft dan juga Google yang mana akan keterhadapan dalam penyediaan tersebut. Dan 
Dan yang paling penting kita juga melihat kepada aspek sama ada pembinaan AI itu akan lebih bias algoritmnya dan bagaimana ini akan diatasi dari segi perundangan, guard rails yang disediakan dan bagaimana ini juga harus memudahkan urusan seharian kita tidak kira dalam bidang profesional sama ada kita software developer ataupun sebaliknya ini juga akan ditekankan dan juga dibincangkan di AWS reInvent 2024 saya akan bawakan perkembangan terkini dari masa ke masa itu sahaja laporan untuk hari ini esok insyaAllah ada laporan yang lain